ஒருவரை வந்து நம்ம இது வைக்கணும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்போ யோசித்த போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா டோர் பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் இல்லை ஒரு பிளே பாய் ஒரு லவர் பாய் இந்த மாதிரியே நடித்து கொண்டிருந்த நம்முடைய ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை என் மனதில் கிடைத்தவுடன் தோன்றியவுடன் நான் அவரை சென்று பார்த்து அவரிடம் இந்த கதையை சொன்னேன் அவர் இந்த கதையை கேட்டதும் அவர் வந்து அவரும் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எதிர்பார்த்து இருக்கிறார் என்பது எனக்கு புரிந்தது அதனால் தான் அவர் உடனே இந்த கதையை ஏற்றுக்கொண்டு என் படத்தில் நடிப்பதற்கு ஒத்துக்கொண்டார் பிறகு இந்த படத்தை நாங்கள் வரும்பொழுது ஹீரோ இவர் என்று முடிவான பிறகு ஹீரோ எண்ணி தேடினோம் அப்பொழுது இவங்க பிரியங்கா அவர்கள் அவர்கள் வந்து எங்களை வந்து நேரில் சந்தித்தார் அப்போ நாங்கள் பேசும்போது என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இவரை நான் முதல்ல பார்த்த உடனே ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வந்தேன் இவங்க வந்து நிச்சயமா இந்த படத்துக்கு இந்த கதாநாயகி ஏன்னா இந்த கதாநாயகி அப்படின்னா இந்த இந்த கதாநாயகியை சுற்றி தான் இந்த மொத்த கதையும் போகும் அதாவது அவங்க வந்து நிறைய இமோட் பண்ண வேண்டிய சீன்கள் இருந்தது அவங்க அவங்க அதே மாதிரி லவ் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க காட்டணும் இந்த படம் முழுக்க இவங்க வந்து ஒரு மன போராட்டத்தில் இருப்பாங்க காதல் அப்படிங்கிற உள்ள உள்ளுணர்வு ஆனால் தான் யார் தன்னுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறதே புரியாத ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க இப்போ ஹீரோ வந்து இவங்கள ஒரு விபத்திலேருந்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் தன் வீட்டில் வைத்திருப்பார் இப்போ வந்து இவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா என்னுடைய காதலன் யார் தனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒரு டைலமா அந்த டைலமாலேயே அவங்க இருப்பாங்க இப்போ இது இவங்களை சுற்றி சில ஆபத்துகள்லாம் வந்து சூழும் இத்தனையும் அவங்க எப்படி அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கா ஆனால் உதவி வந்து இவர் ஹீரோ இந்த ஹீரோ வந்து டார்க் ஷேடில் இருக்கிறவர் அதனால் இவங்க பார்க்கும்போது இவங்களுக்குள்ள ஒரு பயமும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கார் இவரா என் கணவர் என் காதலன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு அந்த ரெவலேஷன் கிடைக்கும் யார் அப்படின்னு அந்த போராட்டங்களுக்கு நடுவ கடைசியில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையினுடைய அவுட்லைன் இவங்க ஹீரோயினாக நடித்தது வந்து உண்மையாகவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதல்ல இவங்களை பார்த்த உடனே ஒரு இன்ட்யூட்டிவாக நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இவங்க நிச்சயமாக நல்லபடியாக நடிப்பாங்க இந்த கா இந்த கேரக்டர் வந்து அவங்க பொருத்தமாக அதை செய்வாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது அதனால் அதை பார்த்த உடனே அவங்கள நான் வந்து ஓகே பண்ணி அவங்கள வந்து என்னுடைய கதை கதாநாயகியை அவங்கள கொண்டு வந்தேன் ஆனால் அவங்க பண்ண போதே எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா இதில் இமோஷன் வந்து நிச்சயமாக அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டணும் அந்த இமோஷனெல்லாம் அவங்க எந்த இடத்துல அதாவது ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண் திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து சில சின்ன சின்னதாக ஞாபகம் வந்து இந்த ரெவலேஷன்லாம் வரும்போது அதையும் தாண்டி இவங்க வந்து அந்த இமோஷனும் பண்ணி ஆகணும் அப்போ அந்த குழப்பத்துக்கு நடுவுலையும் இமோஷனை காட்டி தன்னை சந்தோஷப்படுத்துறாங்க பார்க்குற உங்களுக்கும் ஒரு பரவசம் ஏற்படும் அந்த மாதிரி அவங்க நடிச்சிருக்காங்க நிச்சயமா நல்லா வருவாங்க அவங்க அடுத்தது நம்முடைய கேமராமேன் யுவராஜ் அவர் வந்து இந்த கதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு த்ரில்லர் ஜோன் இந்த த்ரில்லர் ஜேர்னல இந்த கதையை நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த டோன் அந்த கலர் இந்த இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிவெடுத்தோம் அதுபடியே அவரும் வந்து அதை அழகாக கொடுத்துருக்காரு இதில் வந்து உங்களுக்கு காதல் இருக்கும் காமம் இருக்காது ஆனால் காதலுக்கும் காமமுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அங்கே நம்ம நிச்சயமாக இழையோடி காட்டியிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் அவருடைய கேமரா எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருந்தது ஜூபின் மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வந்து நான் வந்து அது கேட்டபோது இவர் இதுக்கு முன்னாடி படங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காரு அவருடைய இசையமைப்பு வந்து நான் பார்த்தேன் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இந்த கதையை நான் அவருக்கு சொல்லும்போது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜான்ரியில் நான் வந்து இந்த கதை மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் அவர் உடனே வாங்கன்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டோம் நாங்கள் வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த மியூசிக் எப்படி வரணும்னு ஏன்னா இதில் வந்து அந்த த்ரில்லர் ஜோன்ரியும் இருக்கிறதோட அந்த காதல் அந்த போராட்டம் இதுக்கெல்லாம் உள்ளது உள்ள விஷயங்களையும் இவர் வந்து மியூசிக்கில் கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அவர் ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக கொண்டு வந்திருக்காரு சாங் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அதாவது முதல் சாங் வந்து ஒரு 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 அதாவது ஒரு காமம் லஸ்ட் லஸ்ட்டு உள்ள ஒரு சாங் ஆனால் அதை நாங்கள் எந்த அளவுக்கு லிமிட்டாக பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களே இப்போ பார்த்தீங்க உங்களுக்கும் அது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் அந்த சாங் பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் அது வந்து அந்த இமோஷன் அந்த இமோஷன் ஒரு பெண்ணுடைய மென்மையான மனசு என்ன அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்காக தான் அவர் அந்த வீணையை அதில் கொண்டு வந்தார் அந்த வீணை வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் அதை நிச்சயமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க
விடிவு காலம் பிறந்திருக்கு ஒரு கதவு திறந்திருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு தோன்றும்போது அவங்க வந்து என்ன உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருப்பாங்க அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறத அந்த சாங்கில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அதை அழகாக மியூசிக் அமைச்சு கொடுத்தார் அதே மாதிரி எங்களுடைய இது கேமராமேன் எடிட்டரும் இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக அவர் இன்றைக்கி வர முடியாத சூழ்நிலை அதனால் வெளியூரில் இருக்கார் அதனால் அவர் வர முடியல ஆனாலும் அவருடைய அந்த எடிட்டிங் வந்து நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் அதே மாதிரி எங்களுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் ஜெயபிரகாஷ் ஆனந்த் அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முழு இன்வால்மெண்ட்டோட முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப ஈடுபாட்டோட எந்த இடத்துலையும் நமக்கு தொய்வு ஏற்படக்கூடாது எங்கேயும் தடை ஏற்படக்கூடாது தாமதம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப முழு ஒத்துழைப்பை அவர் கொடுத்தார் அதனால தான் எங்களால் அந்த படத்தை குறிப்பிட்ட நாட்களில் நாற்பத்தோரு நாளில் நாங்கள் முடித்தோம் அது அதுக்கு வெற்றிக்கு காரணமான அவரும் தான் எங்களுக்கு அதனால் இந்த மியூசிக்கு எடிட்டிங் இவங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் ஹீரோ ஹீரோயின் ஹீரோவை பற்றி நான் சொல்லவே தேவையில்லை அவர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அவர் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு ஹீரோவாக ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த டார்க் ஷேடு சட்டில் கேரக்டர் இது வந்து அவர் வந்து இமோஷனையும் அதிகமாக காட்ட மாட்டார் அதே சமயத்தில் அது வந்து மக்களுக்கு வெளிப்படணும் அந்த அவருடைய கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு சப்டியூடாக ரொம்ப சட்டிலாக அவர் அழகாக அந்த கிரே ஷேடு அதை கொண்டு வந்திருக்கார் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போதே அதை நிச்சயமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக அந்த அமைஞ்சதுனால எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு முழு திருப்தி அதனால் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக உங்கள் ஆடியன்ஸ் உள்ளே வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு முதல்ல எனக்கு பிடிக்கணும் பிடிக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள்லாம் வந்து பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக நண்பர்களும் நீங்கள்லாம் என்ன ரிவ்யூ கொடுக்குறீங்கங்கிறத பொறுத்து தான் எங்கள் படம் வந்து தியேட்டருக்கு ஜனங்க வராங்களா எப்படி அதை ரசிக்கிறாங்கங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் நல்லா ரிவ்யூ கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது விதத்தில் தான் எங்களுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் நாங்கள் இருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்த படமும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல படமாக அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் எல்லோரும் நீங்கள் எல்லோரும் எங்கள் படம் வந்து மார்ச் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் தியேட்டருக்கு வர வர ஜனங்கள் வந்து வரும்படியாக ஒரு நல்ல விமர்சனம் கொடுத்து எங்களை வெற்றி அடைய செய்யணும் நன்றி வணக்கம் ஆக்ஷன் படமாக வெளிவரக்கூடிய சத்தமின்றி முத்தம் தா படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வருகை தந்தவங்களை மீண்டும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் படக்குழுவினரோ உங்களுடைய கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் உங்களுடைய கேள்வி வந்து சரியான கேள்வி தான் அதாவது இந்த கதைக்கு நான் ஏன் இந்த தலைப்பை வச்சேன்னா முதல்ல வந்து முத்தம் அப்படிங்கிறதும் சத்தமின்றி முத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சத்தமின்றி சொல்லும்போது அதில் ஒரு சீக்ரட்டிவ்னஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ரகசியம் இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் இது வந்து நமக்கு இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரில்லர் சப்ஜெக்டு அதே சமயத்தில் மிஸ்டீரியஸாகவும் இருக்கும் ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த படத்தில் இருக்கும் இது நடு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே என்ன இது எதனால் இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி மன மக் மன பார்க்குறவங்க மனசுலலாம் எழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த சத்தம் என்றின் வைத்தேன் அதே மாதிரி முத்தம் தா அப்படிங்கிறது அந்த காதல் அதில் இருக்குது இதில் வந்து ரொமான்ஸ் திஸ் இஸ் ரியலி எ ரொமான்டிக் த்ரில்லர் அதனால் அந்த ரொமான்ஸையும் நம்ம வந்து முக்கியமான பங்கு ஆற்றுறதுனால அதை நான் அந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தேன் இது பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அது நீங்கள் அந்த தலைப்பு சரிதானுங்கிறது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது புரியும் ஸ்ரீகாந்த் சார் பெரிய ஹீரோ எஸ் பட் ஆனால் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ லைன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹீரோயின் தான் வரமாட்டாங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து ஹீரோவே இப்போ வரத்தில்லையா இல்லை இல்லை அவருக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ரியலாக ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணோம் மீடியா இதெல்லாம் பப்ளிசிட்டிலாம் பண்ணோம் அப்போல்லாம் அவர் வந்து எங்களுக்கு கோஆப்ரேஷன் கொடுத்தார் நிச்சயமாக இது வந்து அவர் அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன் அதனால் எல்லோரும் அவருக்கு அவருக்கு சார்பாக நான் உங்களை மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் டேரக்டர் சார் இந்த ஹீரோவை ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து செலக்ட் பண்ண காரணம் என்ன ஏன்னா அவரோட இது வந்து பாஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இப்போ ரீஎன்ட்ரியும் வர போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருந்தும் இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து அவர் ப்ரொமோஷன் வர மாதிரி தெரியல அதை கேட்க வந்தார் அவர் சரிங்களா அது ரைட்டு நான் தான் சொல்கிறேன் இப்போ சுச்சுவேஷன் தான் ரியலாகவே அந்த சுச்சுவேஷன் தான் காரணம் அது வந்து வேறு அவர் நோ படி டு ஈ இஸ் நாட் டு பி பிளேம்டு அது எங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் நாங்கள் அதை சொல்ல முடியும் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி சரியான கேள்வி ஆனால் இதுக்கு வந்து கார
இல்ல சார் அந்த கதைக்கு தேவையானது தான் அது அந்த இடத்துல அந்த கிளாமர் இருக்கு ஆனா இது கதையோட தான் போகும் நீங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது நிச்சயமா தெரியும் அந்த கிளாமர் வந்து தேவை இந்த இடத்துல அது சொல்லப்படணும் இந்த மாதிரி தான் காட்டப்படணுங்கிறத எல்லாருமே உணர்ந்து ஏன்னா அந்த கதை அந்த டிமாண்ட் பண்ணிச்சு அதனால்தான் நான் அந்த மாதிரி அந்த சாங் வச்சேன் டேரக்ட் சார் தேங்க்ஸ் சார் ஹீரோயின் வந்து நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க அவங்க அழகா இருக்காங்க ஆமா சார் பட் ஆனா நம்ம தமிழ்ல வந்து கதாநாயகர்கள் குறைஞ்சிட்டாங்களோ தமிழ்ல எடுக்காம இல்ல கதாநாயகர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை பத்தி சந்தேகமே இல்ல எனக்கு இவங்களை நான் அவங்க வந்த போது ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா இவங்க ரொம்ப ஃபிட்டா இருப்பாங்க என்னுடைய கதைக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு அதனால ஆசிய டைரக்டர் நான் வந்து இவங்க ஃபிட்டா இருப்பாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் ஒரு இன்ட்யூஷன் அந்த இன்ட்யூஷன்ல தான் அவங்கள நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் நிச்சயமா டேரக்டர் சார் நீங்க கொஞ்சம் ஏஜிட்டா இருக்கீங்க ஆமா சார் அப்பா சொல்ல கொஞ்சம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தேங்க்யூ இது மாதிரி படம் எடுக்க என்ன காரணமா சார் இல்ல அதாவது பேஷன் தான் சார் சினிமாக்கு நம்ம வர்றது காரணமே பேஷன் தான் வேற என்ன அது வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய கதை எதுவோ அந்த கதை என்ன கேட்குதோ அதனுடைய உணர்ச்சி போராட்டம் என்னவோ அதை தான் நாங்கள் வந்து இங்கே திரையில் சொல்லணும் அப்படி இல்லை அது ஒரு ஃபெயிலியூர் ஆகிடும் இதுக்கு வந்து ஏஜுங்கிறது வந்து இட் இஸ் நம்பர் இது வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஏஜாக இருக்குமோ அது ஏஜ் ஆகணும் பட் இந்த இடம் வந்து இளமையாகவே இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் யாராலையும் அப்படி இருக்க முடியும் பேஷன் உங்களுக்கு விருந்ததுன்னா நிச்சயமா நீங்க எப்பவுமே அதை நோக்கி போக முடியும் வெற்றியும் அடைய முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் யாரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரெல்லாம் அனுப்பிச்சார் அவரு அதுல எங்களுக்கு வந்து எனக்கு இவங்கள தான் ஆக்சுவலி நான் கன்னடிகா பெங்களூர் கேர்ள் ஸோ எனக்கு மேனேஜர் இருந்தார் ஸோ அந்த மேனேஜருக்கு அவர் லிங்க் ஆகிட்டு எனக்கு சடன்லி ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் கேட்டது ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸ்ட்ரைட் கால்ஸ் வைக்கு என்ன ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படியே கேட்டுது அப்போ நான் சொன்னது ஒரே ஒரு கொஷனு நான் கன்னட படம் ரிலீஸ் ஆக போவோம் அந்த டைம் அள்ளி ப்ரொமோஷனிங் மட்டும்தான் எனக்கு கேப் இருந்தால் என்ன சென்ட் பண்ணணும் அப்படியே கேட்டேன் அதுக்கு இவர் ஓகே சொல்லும்போது சடன் கால் அப்படியே வரும்போது ஸ்ரீகாந்த் சார் நெக்ஸ்ட் கால் வந்துச்சு அதிலிருந்த நான் டீமிகே வந்து ஜாயின் ஆகுது அவ்வளோதான் மேபி என் மேனேஜர் அவர் மேனேஜர் சரௌண்டிங்கள் இருந்து லிங்க்கு பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டைமு ஷார்ட் அல்லே ஃபர்ஸ்ட் டே சாங் ஷூட் கூட அப்போவே சார் நான் நான் பார்த்து ஹலோ சார் சொன்னது கன்னடதளி வந்து நான் என் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து கணப்பா அதுக்கப்புறம் சுகர்லெஸ் பீமசேன நல மகாராஜா அர்ஜுன் கவுடா மேட் இன் சைனா மலையாளத்தளி காயம் குளம் கொச்சுன்னி அண்ட் பிக் பாஸ் அள்ளி சீசன் எயிட் அள்ளி வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி நான் போயிட்டு வந்தேன் இப்போது குட்டீரா அப்படி ஒரு புதுசு கன்னட படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் அவ்வளோதான் சார் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் சினிமா பார்க்கும்போது இப்போ நான் ஆஸ் அ ஆடியன்ஸாக நானும் படம் பார்க்குறது லாங்குவேஜ் அப்படி எனக்கு மைண்டில் இல்லையே இல்லை இந்த லாங்குவேஜே பண்ணணும் அந்த லாங்குவேஜ் பட் படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஜஸ்ட் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் இங்கே மட்டும்தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா எவ்ரிடே எல்லாருக்கிட்ட பேசிட்டு பேசிட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது இப்போது மேம் கூட பேசும்போது நான் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் இந்த இந்த தமிழ் நான் கேட்டதே இல்லை ஸோ எவ்வளோ அழகாக என்ன எனக்கு என்ன ஈவன் என் பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார் அதை பற்றி அதை பற்றி நான் போகும்போது கேட்கலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் சொல்கிறேன் ஸோ ஸோ நான் ஒன் டே கண்டிப்பாக இது என் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ பட் ஆனால் இன்னொரு மேபி ஊ நோஸ் ஒன் ஃபைவ் இயர்ஸோ த்ரீ இயர்ஸோ இந்த மாதிரியே பேச போகிறேன் நான் சத்தியமாக நான் கற்றுக்கிறேன் மேம் ஷார் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எனக்கு ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேம் சார் ஆக்ஷன் கட் சொல்லும்போது அண்ட் அது இன்டென்ஸ் இருக்கும்போது லவ் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேம் பட் கம்யூனிகேஷன் இங்கே மட்டும்தான் தமிழ் ஸோ என்ன பிடிச்ச நான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் அழகாக கற்றுக்கணும் அதுக்கெல்லாம் உங்கள் சப்போர்ட் வைக்கும் அதை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நான் கேட்டேன் என்ன சார் படம் பேர் அப்போ அப்போ அவர் பெரிய லென்த்தியாக சொன்னார் நான் இன்னொரு டைம் கேட்டு கேட்டு கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு சத்தம் இல்லை சத்தம் இல்லைன்னு ஒரு முத்தந்தா அப்படி இருந்துச்சு லைனாக அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி 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 இப்படி ஆச்சு ஆ ஷார்ட் ஆச்சு டூ டேஸ் பிஃபோர் எனக்கு கொஷன் கேட்டார் அவ் பிரியங்கா இது ரொம்ப சேஞ்சாக இருக்கு அப்போ நான் அதை திங்க் பண்ணேன் ஏதோ க
பிளெயின் கிஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இங்கே இப்படி கிட்ஸ் எங்கேயே கிஸ் கொடுக்கும் போது ஒரு நாய்ஸ் வரும் ஸோ நாய்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் பிளெயின் கிஸ் கூட கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்படியே படத்தலும் கூட நாய்ஸே இல்லாமல் அவன் மர்டர் பண்ணுறா லவ் பண்ணுறா எல்லாமே பண்ணுறா அது கரெக்டாகவே ஆப்டாக இருக்கேன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ ஐம் ஃபைன் வித் தட் சார் டைரக்டர் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் அதில் ஒரு கேப்ஷன் போட்டிருக்கீங்களா ஏ விமன் இன் லவ் ஏ மேன் ஆன் ஃபயர் அது என்ன சார் மீனிங் அதாவது இந்த ஹீரோ நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு கிரே ஷேடு நான் சொன்னேன்ல ஒரு வயலண்ட் மேனாகவே இருப்பார் ஆனால் அவருக்குள்ளே வந்து அந்த லவ் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த இமோஷன் எப்பவுமே அவர் அடக்கியே வச்சுருப்பார் இமோஷன் எல்லாம் அந்த மாதிரி அவர் மேன் ஆன் ஃபயருங்கிறது ஏ மேன் ஆன் ஃபயர் மீன்ஸ் வெரி ஆக்டிவ் வெரி அலர்ட் அந்த ஒரு வேகம் உத்வேகம் இதெல்லாம் உள்ளவர் அவர் இந்த அதனால் அதில் வந்து அவங்க அந்த வயலண்ட் ஏ வயலண்ட் மேன் ஃபயர் ஏ மேன் ஆன் ஃபயர் அதே மாதிரி இவங்க ஹீரோயின் வந்து உமன் என் லவ் அவங்க லவ் தான் இவங்க கதையை நடத்துது அந்த அதுதான் முக்கியமான பங்காற்றுது அதனால தான் நான் அந்த லவ் அதில் அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பேரும் அது கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும் மேன் ஆன் ஃபயர் பட் ஆனால் ஏ உமன் என் லவ் ஸோ தட் லவ் மெல்லோஸ் டவுன் ஹீஸ் வயலன்ஸ் அதுதான் நான் கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் இல்லை இல்லை நான் கதையை தான் லவ் பண்ணேன் இந்த கேரக்டர்ஸ் தான் லவ் பண்ணேன் விட எனக்கு அந்த மாதிரி எண்ணம்லாம் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை சார் நீங்கள் எழுதின புக்கு வந்து அமெரிக்காவில் அவார்ட்லாம் வாங்கிக்கல அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அதாவது நான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இல்லை அதெல்லாம் பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சரி நான் முன்னாடி சிறுகதைகள்லாம் தமிழில் தான் எழுதிட்டு இருந்தேன் தமிழ் தான் என்னுடைய மொழி ஆங்கிலம் இல்லை நான் தனியாக ப்ரைவேட்டாக படித்து தான் நிறைய லிட்ரேச்சர் இந்த மாதிரிலாம் படித்து தான் ஆங்கில புலமையை வளர்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கதை எழுதுகிற இது திறமை இருக்கிறனால எந்த மொழியில் வேணாலும் எழுத முடியும் நம்ம அதுதான் ஒரு கதை கதையை தான் உருவாக்கணுமே ஒழிய அப்புறம் லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு பேரியராக இருக்காது அதனால தான் நான் அந்த லாங்குவேஜை வந்து முயற்சி பண்ணேன் அதனால் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் முதல்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி அனுப்பிச்சேன் டூம்ஸ் டேன்னு அது வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த ஃபிலிம் வந்து நான் எதிர்பார்க்கல கொஞ்சம் கூட எனக்கு பார்த்தா ஒரு லெவன் அவார்ட்ஸ் அதில் கிடச்சிது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் லெவன் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கான்டெஸ்ட்டை பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்போ நான் யோசித்து சரி கொடுக்குற ஏன் கதைகள் இருந்தது என்கிட்ட சரி ஆங்கிலத்தில் அதை எழுதி பார்க்கலாமே அப்படிங்கிறதுனால முதல்ல அந்த கிஸ் டெத் அப்படிங்கிற ஒரு கதை அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அதே சமயம் தான் சஸ்பென்ஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் மிஸ்டரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஜேர்னியில் தான் அந்த கதையும் இருக்கும் அதை வந்து நான் எழுதி ஃபுல் இது ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதி அதோடு சேர்ந்து இந்த எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் இஸ் வாக்கிங் பை அப்படிங்கிற அந்த இதையும் சேர்த்து தான் அனுப்பினேன் கடைசியில் நான் எதிர்பாராமல் பார்த்தா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அவங்க தேர்ந்தெடுத்த எல்லாத்துலேயும் ரெண்டே ரெண்டு தான் இந்தியாவிலேருந்து போனது அந்த ரெண்டும் என்னுடைய நாவல் அதுதான் அந்த ஸ்கிரீன் பிளே தான் அப்படிதான் கிடைச்சது எனக்கு தேங்க்யூ 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 சத்தமின்றி முத்தம் த படக்குழுவினோட ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வந்து சிறப்பு செய்த அனைவருக்கும் அன்பும் நன்றியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேக் கேர் குட் நைட் பை சார் குரூப் ஐ வில் டெல் யூ